أكتر وقت في تاريخ البشرية في عنف ولا مين ما حسش إن ده أسوأ زمن في الوجود قرب أهلية إرهاب قتل في إيه؟ ايه اللي بيحصل في العالم؟ لحد امتى هنفضل كده؟ لحد امتى هيفضل العنف يزيد بالشكل ده؟ انفجارات في العراق، ارهاب في افغانستان، حرب في سوريا، لحد دلوقتي عدد القتل في سوريا يقدر ب 400,000 قتيل، منهم اطفال وامهات وناس ما لهاش ذنب، واضح ان قوتنا العلميه وتقدمنا ومؤسساتنا وتعقيدات حكومتنا ما شافعليناش في انهاء العنف، ليه الواحد ما يرجعش زي زمان؟ ليه الواحد ما يرجعش الوقت ما كانش فيه حكومات تقتل في بعضها؟ احنا النهارده بنشوف حكومات بتقتل في شعبها، واضح ان في عصر العلم والتقدم، الواحد ما عادش يأمن على نفسه، لو في حاجه واحده ممكن توصف الزمن اللي احنا في هو ان ده اكتر زمن في عنف اكتر زمن في ارهاب اكتر زمن الحقوق مغدوره فيه ولا انا عارف ان الحماسه مع الصور بتخلي الواحد ينفعل وتبقى دي رؤيته للواقع بس مش عايز اضايقك وانا بصراحه مش المفروض ان حاجه زي كده تضايق بس صدقني لما اقول لك ان على حسب الاحصائيات اللي عندنا النهارده ده اكتر وقت امن في تاريخ الامم تاريخ الامم امال لو حاسس بعكس كده فده دليل اقوى ان احنا عايشين في وقت امن لان عندنا وسائل اعلاميه ما بيستخباش عنها حاجه وبتعرض كل المشاكل فانت فاكر ان الاخبار الوحشه كتير زمان كان الكوارث والمشاكل دي بتحصل في كل حته بس ما حدش كان بيعرف عنها زمان كان عادي جدا الناس تقتل باعداد خرافيه اعداد مرعبه الحرب العالميه الثانيه قتلت تقريبا 60 مليون بني ادم ولو شايف ان ما هو كم قرن منيل ب 60 نيله اكيد زمان كانت الدنيا احسن لا يا حبيبي سنه 755 في احد اكبر الحروب الاهليه في تاريخ الصين اختفى من سجلات البشرية أكتر من 20 مليون بني آدم ما عادوش موجودين أدام الحرب العالمية الثانية قتل 60 مليون بني آدم بس دول كانوا 3% بس من سكان العالم أنا عارف إنه كتير والله بس ال 20 مليون بتوع الصين دول كانوا يمثلوا سدس البشرية مش 3% سدس البشرية اتمحى من سجلات التاريخ من غير ما يبقى فيه قنابل نووية وإعلام يعمل لك أفلام وثائقية عنه الدنيا زمان كانت أعنف بكتير زمان كانت الحروب ما بين الدول الغنية والقوية ودول هزارهم وزعلهم أوحش بكتير لأن قوتهم العسكرية مدمرة وكانوا بيحاربوا كتير النهاردة مثلا أنت عادي جدا أنت تصحى من النوم ما تلاقيش فرنسا بتحارب المانيا ده عادي جدا قبل 1940 كان لمده 600 سنه بيحصل حرب ما بين دول اوروبيه على الاقل كل سنتين انت متخيل حرب كل سنتين وانا بقول الدول الاوروبيه عشان الدول الاوروبيه عندهم تقدم تقني بيخلوهم يعملوا اسلحه ابشع واكثر دمارا وبالتالي الحروب بتبقى مدمره اكتر النهارده في كام حرب في العالم قتلت كام واحد في العالم حاليا في تقريبا من 10 ل 15 حرب قتلت في ال 60 سنه اللي فاتت من 10 ل 20 مليون بني ادم انا مش هقارن بال 50 60 سنه اللي قبلهم اللي كان فيهم حرب على 200 انا هقارن بالقرن ال 19 المفروض ان هو كان قرن مسالم حروب نابليون 4 مليون قتيل حرب التابيونج الاهليه 20 مليون قتيل الحرب الاهليه الامريكيه 600 الف قتيل حرب تريبل الاينز اللي قتلت اكتر من 60% من شعب الباراجواي اكتر من نصهم اكتر من نص دوله اختفت يعني اغلبيه الشعب مش موجود واخيرا حرب الشاكا زولو في افريقيا قتلت مليون او 2 مليون شفت جايب لك من كل قاره ده طبعا غير القتل اللي كانوا بيقتلوا المستعمرين وكل ما نرجع ورا اكتر نلاحظ ان الناس كانت سفاحه اكتر كانت دمويه اكتر ماثيو وايت في كتابه الكتاب الكبير للحاجات البشعه كاتب فعلا الحاجات كان جايب ابشع الاحداث في تاريخ البشريه ولك ان تتخيل من ابشع 10 احداث في التاريخ الحرب العالميه الثانيه كانت جايه في المركز التاسع انا عارف ان 60 مليون بني ادم كتير انا مقدر الحكايه دي بس ما تنخدعش في الارقام ركز في النسب لما يتقتل واحد من خمسه غير ما يتقتل اتنين من مية واحد اقل من اتنين بس النسبه اكبر الدنيا كانت صعبه حتى يا راجل مواطنين لك اللي عايشين في وطنك معرضين للعنف اكتر زمان كان في العاب زي المصارعه الرومانيه عادي جدا متعه الفرجه على موت الناس زمان كان في اعدام ودلوقتي مفيش اعدام زمان القانون البريطاني كان فيه اكتر من 222 تهمه تخليك تتعدم من حاجات مضحكه جدا انك تمشي مع ناس غجر لمده شهر انك تشحت لو كنت جندي انك تكتب جواب تهديد انك تمشي لابس ماسك اسود في بريطانيا من سنه 1790 ل 1890 في اكتر من 10000 شخص اتعدموا منهم طفل عنده 14 سنه طفل سنه 1860 نزلت لاربع تهم بس من 222 تهمه لاربع تهم بس انت متخيل 222 تهمه تعدمك في ناس كتير قوي كانت بتروح في رجلين في تهم تافهه طب ما ده واحد كان بيعمل تهمه المجتمع بي لو رجعت بالزمن شوية عندك حضارة زي الأستكس كانوا بيضحوا بعشرين ألف شخص سنويا عشان الآلهة عشرين ألف منهم ناس ملهمش أي ذنب تضحية ده في حضاره راجل كانت بتضحي بالاطفال زي الانكا وفي بعض المناطق في اسيا تقتل اطفال وكان عادي ده بالعكس ده كان بيتم تشجيعهم على حاجه كده ولو انت من الاقليات كنت هتزعل جامد زمان النهارده في قوانين اكتر بتحمي الاقليات ولو كنت واحده ست هتزعلي جامد معدلات الاغتصاب النهارده اقل من زمان نسب العنف الاسري بتقل نسب قتل الزوجه بتقل مش عارف نسب قتل الزوج بقى عامل ازاي <تصفيق> اسمع واحد بيقول لي طب ما يا حبيبي لسه في عنف ضد الاقليات يا حبيبي والله العظيم انا مش مختلف معاك انا بقول لك الحكايه عماله بتقل وخليني اخلص كلامي لو سمحت انا عمال بقول الحكايه بتقل مش ممكن كده أنا بهزر اللي عايز اقوله ان اغلبيه الكائنات على هذا الكوكب في ادله ان هي مبسوطه اكتر من زمان حتى الحيوانات يا راجل الصيد قل ناس اكتر بقت نباتيه 
ده حتى عدد المشاهد اللي فيها عنف ضد الحيوانات قلت ولو حاسس ان لسه في انتهاكات لحقوق الحيوان حاجه كويسه جدا ده معناه ان انت بقيت تعرف عن الكلام ده زمان ما كانش في برنامج عالم الحيوان عشان يعمل لك قصص عن الحيوانات وتتعاطف معاه ما كانش حد مهتم بالبني ادمين عشان نهتم بالحيوانات ده يا راجل يا طيب لحد 1940 ما كانش في كلمه توصف الاباده الجماعيه مين مهتم المهم اللي عايز اقوله ان احنا في اكتر وقت امن في تاريخ البشريه وصراحه مش انا عايز اقول كده ستيفن بينكر دكتور في جامعه هارفارد كاتب كتاب 600 صفحه ذا بيتر انجلز اوف اور نيتشر الملائكه الاحسن في طبيعتنا المهم مش هدف الحلقه ان انا نخلي الناس تحط في بطنها بطيخه صيفي لانها ممكن تكون صيفي في العالم ككل بس على مستوى العالم العربي فهي شتوي في بطيخ شتوي اللي عايز اقوله ان احنا كبشريه قدرنا نتغلب على نزعتنا للاضطراب والفوضى قدرنا نقلل غرايزنا الوحشيه قدرنا نخفف العنف وده معناه ان بالرغم ان الدنيا في العالم العربي لسه فيها حروب وارهاب ودم في امل ان العنف ده يقف زي ما في حتت كتير في العالم العنف وقف وفي برضه احتمال انه يستمر زي ما في حتت في العالم كتير العنف مستمر انتهت حلقتنا كان معكم احمد الغندور ما تنسوش تشوفوا الحلقه بتاعه الاسبوع اللي جاي وتشوفوا الحلقات اللي فاتت شكرا